Vocês têm mandado mensagens aqui no YouTube, no Twitter, pedindo para falar do DRS da Red Bull, e hoje saiu uma matéria muito legal falando sobre isso. Infelizmente não pude gravar de manhã, mas agora então vamos passar para vocês o que é o tal Super DRS ou DRS triplo, como tem sido chamado lá no The Race da Red Bull. Olá amigo do Ressaca Fórmula 1, seja bem-vindo a mais um vídeo. Eu sou Matheus Pucci, vou tentar falar da forma mais simples possível, porque assim não fica um vídeo muito longo, e também a gente passa pelos principais pontos para você entender o que está acontecendo. Eu vou começar com o seguinte, o nosso amigo Sérgio Milani, lá do Escuderia Milani, tem a coluna no Terra, inclusive, o link vai estar aí na descrição, e ele falou um pouquinho sobre a questão do DRS da Red Bull. Ele cita algumas fontes bem legais, mas o mais impressionante é o ganho de velocidade com o DRS, que ele inclusive pega uma colinha do pessoal do F1 Data Analysis, que a gente também usa aqui de vez em quando. O gráfico que provavelmente está aparecendo na sua tela agora mostra uma coisa bem interessante. Enquanto a Aston Martin tem um ganho de 20,70% com o DRS aberto, isso falando no caso da Arábia Saudita em si, a Red Bull chegou a ter 31,5%, assim como a Haas também teve 31,5%. Repare que Ferrari e Mercedes ficam mais para trás. Então qual seria o segredo desse super DRS da Red Bull? Bom, vamos lá. De acordo com Gary Anderson, que é um jornalista que publica matérias no The Race já há muito tempo, já trouxemos várias matérias dele aqui para vocês, e inclusive essa também vai estar lá na descrição para você conferir, de acordo com ele, a impressionante velocidade de reta da Red Bull se tornou um tópico amplamente debatido, principalmente após a ultrapassagem do Verstappen em cima do Hamilton, já que ele falou que não sabia qual era o motivo ou o método em si, mas simplesmente Verstappen ultrapassou com uma velocidade incrível. Só que a vantagem da Red Bull não se deve somente pelo uso do DRS, é o resultado do conjunto completo de detalhes que compõem um carro altamente eficiente. Lembra que citamos em um vídeo recente aqui no canal que a eficiência aerodinâmica na Arábia Saudita era de extrema importância? Pois é. Esse pacote abrangente inclui não só o sistema DRS em si, mas também uma série de inovações e aprimoramentos aerodinâmicos, mecânicos e de design. Tais características trabalham em conjunto para otimizar o desempenho do RB19, permitindo que ele alcance velocidades superiores em comparação com seus concorrentes. Gary Anderson explica o seguinte, que existe o detalhe das extremidades da aba onde ela se curva nas placas terminais, conforme a imagem que você está vendo onde tem o círculo vermelho. Também é bem diferente da Mercedes como você pode ver aí na imagem. A Red Bull não possui cantos agudos que gerariam vórtices na borda de fuga das placas terminais e a Ferrari tem algo até um tanto quanto parecido como você pode estar observando. Além disso, o que está destacado em amarelo ali para você, na pequena seção externa do flap, que não abre, também é bastante compatível com o fluxo do canto da asa traseira, assim como o comprimento da chamada corda do flap que está na seta azul, a setinha que você vê fazendo a extensão. Mercedes e Ferrari têm um separador de abertura de slot, que é a tal seta verde, fechando o final dessa pequena seção de abertura de slot quando o DRS está aberto. E preste bastante atenção, isso significa que uma pequena seção da asa produzirá mais downforce e consequentemente mais arrasto quando o DRS estiver aberto. Sendo que quando você abre o DRS, você quer justamente o efeito contrário, menos arrasto. Os regulamentos técnicos da Fórmula 1 estipulam que a abertura entre o flap superior e o plano principal da asa traseira pode ser de até 85 mm A redução de arrasto resultante normalmente proporcionaria um aumento de velocidade de aproximadamente 15 a 18 km ou até mesmo 20 km em casos extremos. Isso torna a vantagem da Red Bull bastante significativa, ainda mais se você vê que tanto Red Bull quanto Haas são as que mais ganham velocidade durante o uso do DRS. 
O DRS faz parte da Fórmula 1 desde 2011 e as equipes, a princípio, devem levar em consideração esse sistema ao projetarem seus carros. Nessa outra imagem que está aparecendo aí para você, de acordo com a análise do Gary Anderson, nota-se que a equipe geralmente utiliza um flap secundário mais agressivo em sua asa de feixe, que é, no caso, a Red Bull que nós estamos falando. Essa abordagem tem sido uma característica dos carros taurinos desde a introdução das regras do efeito solo. E como pode ser observado em uma comparação feita nesse início de temporada, você vê a diferença entre Mercedes, Ferrari e Red Bull. A asa de feixe agressiva depende do fluxo de ar gerado pela asa superior, quando o DRS está fechado para manter o fluxo de ar conectado à asa de feixe. Ou seja, elas conversam entre si quando o DRS está fechado. Esse design inovador permite que a Red Bull otimize o desempenho aerodinâmico de seu carro e tire o máximo proveito do DRS. Ao equilibrar cuidadosamente a interação entre as diferentes partes da asa traseira, a equipe consegue maximizar a eficiência do carro, resultando em uma vantagem de velocidade considerável quando comparado aos concorrentes. O fluxo de ar na parte traseira do carro de Fórmula 1 deve ser considerado como um sistema unificado. Quando a pista está molhada, é possível observar como o spray de água é direcionado para cima, evidenciando o caminho do fluxo de ar para nós. Teoricamente, esse fluxo é afastado da superfície da pista. Se o difusor, a asa de feixe e a asa superior trabalharem em conjunto, ou seja, conversarem entre si, serão muito mais eficazes do que se atuassem de maneira isolada. Quando o DRS está aberto, o momento de rotação no fluxo de ar desse componente é diminuído, resultando na interrupção da ação da asa de feixe. Como consequência, a parte traseira do assoalho também é afetada, ficando comprometida em sua função. Isso significa que o potencial de produzir downforce é reduzido e, consequentemente, você pode ter uma redução do arrasto aerodinâmico, gerando uma melhor velocidade de reta. O desempenho geral do carro é otimizado aproveitando-se da interação harmoniosa entre os diferentes componentes do sistema, asa traseira principal, asa de feixe e difusor. Nessa outra foto que você confere aí na sua tela, a asa da Ferrari em comparação com a Red Bull e até mesmo com a Mercedes é consideravelmente menor. A asa de feixe da Mercedes segue uma abordagem mais próxima à utilizada pela Red Bull anteriormente. Só que a Mercedes costuma aplicar mais downforce na asa traseira superior, o que por sua vez gera mais arrasto quando o DRS está fechado. Isso implica que o plano principal ainda criará mais downforce e arrasto mesmo quando o DRS estiver aberto, porque não funciona na mesma harmonia que a Red Bull. A combinação da asa traseira com a asa de feixe de dois elementos torna mais desafiador fazer com que toda a parte traseira do carro funcione de maneira coesa e unificada. Nesse contexto, a Red Bull conseguiu criar um efeito de redução de arrasto para toda a traseira do carro. Anteriormente já foi falado sobre conceitos de DRS duplo, que inclusive fizemos um vídeo aqui no canal há muito tempo, eu nem sei se ele ainda está no ar porque tivemos aquele ataque ao canal, né, que perdemos mil vídeos, mas agora já pode-se dizer que é uma espécie de DRS triplo, porque você faz com que o ar justamente tem a sua função reorganizada no carro, na parte traseira mais especificamente, gerando menos arrasto. Enquanto outras equipes se concentram apenas na redução de arrasto na asa traseira, a Red Bull explorou o regulamento e maximizou as possibilidades permitidas. Para alcançar isso, é necessário o profundo conhecimento técnico que a Adrian Newey e a equipe possuem. Lembrando que a Adrian Newey chegou a fazer uma tese sobre o efeito solo há décadas atrás. A Red Bull merece elogios pela inovação, de acordo com Gary Anderson, e se os rivais estão insatisfeitos, eles devem considerar adotar uma asa de feixe mais agressiva, que funcione em harmonia com toda a traseira do carro, para então ter o mesmo efeito da Red Bull. Só que o teto orçamentário não permite que isso seja feito de forma tão fácil. Se fosse na era pré-teto orçamentário, possivelmente as equipes já estariam fazendo outros esquemas para os seus carros. Mas é isso então, eu espero que tenha ficado um tanto quanto claro, tentei deixar da forma mais simples possível 
essa explicação do Gary Anderson, pegando os pontos que ele mesmo falou, as imagens, para ficar tudo bonitinho. Peço perdão mais uma vez pelo atraso, eu fiquei impossibilitado de gravar mais cedo, mas está aí o vídeo e teremos muito mais conteúdo de Ferrari, Mercedes e Red Bull nos dias a seguir, porque são as três principais equipes que o pessoal está falando agora, além das Aston Martin, claro, então pode esperar bastante conteúdo. Diz aí o que você achou, um grande abraço, valeu e falou!